assalamu alaikum today in this video i'm going to give a complete description to you about the spinal cord spinal cord kick about the gray matter about the white matter and also about the ascending and descending tracts the first second third order neurons everything will be explained in different parts of this video first of all we'll start with the spinal cord and what are the gray matter what are different type of parts of gray matter and what are different type of cells located in them then we'll move forward inshallah and it will be very easy i'll tell you the ways how to learn it how to memorize it in the easiest way it's not that difficult it's very very easy just watch this video and inshallah uh, you will be able to learn it very easily first of all you know that spinal cord has like this shape a very distorted to bahut distorted si banayi hai but actually zara acha sa hota hai ye bahar sara this area is white matter and this central area which is almost an h shape is gray matter now this gray matter is first of all let us talk about the central gray matter then later on we'll talk about the outer white matter this gray matter area which is almost a butterfly shaped area is actually has made up of three parts this posterior horns of the these are known as posterior horns or posterior gray column this one area these are called anterior horns or anterior gray column of the spinal cord this one area and this area which is connecting the right side of the spinal cord with the left side of the spinal cord this central area it is known as central canal or uh, it is known as actually central area it and it has central canal in it i'll talk about it later now let us talk about first of all about the anterior gray column these areas of the spinal cord these are known as anterior gray column because they are placed anteriorly when the spinal cord this is a section of the spinal cord every one of you know very easily a uh, see which cells are present in anterior gray column of course this is a structure of the nervous system it is a part of central nervous system so neurons and nerve cells will be present here each of the white matter and the gray matter dono ke paas kya hota hai ji white matter ke paas bhi aapke nerve cell nerves hoti hain उसके अलावा न्यूरोग्लाया होती हैं न्यूरोग्लाया जो है वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम में नर्व कंडक्शन का काम नहीं करते बट सपोर्ट करते हैं डिफरेंट तरीकों से उसके अलावा ब्लड वेसल्स होती हैं ज़ाहिर ब्लड सप्लाई इस सारे के सारे में है तो ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होगी वाइट मैटर में भी ग्रे मैटर में भी कॉमन दी डिफरेंस क्या आता है फिर इन दोनों में डिफरेंस ये कि वाइट मैटर में आपकी जो नर्व्स की एग्जॉन्स होती हैं दे ऑल आर मोस्टली आर माइलिनेटेड माइलिनेशन जो है जब भी आ जाती है तो वो आपको लाइट कलर देती है एंड वाइट अपेयरेंस आती है ग्रे मैटर में जबकि जो न्यूरॉन्स हैं दे आर मोस्टली नॉन माइलिनेटेड वो ज़्यादातर सेल बॉडीज हैं जो हमारे ग्रे मैटर में पड़ी हुई हैं नॉन माइलिनेटेड एग्जॉन्स या फिर सेल बॉडीज जिसकी वजह से इसकी अपेयरेंस आती है ग्रे अब जो एंटीरियर ग्रे कॉलम है हमारा इसमें जो सेल्स पड़े हुए हैं नर्व सेल्स किस तरह के सेल्स हैं वी नो के हमारे पास अगर आपने मेरी कॉमन स्पाइनल नर्व की वीडियो देखी हो यू मस्ट सी दैट उसके लिए आपको जनरल आइडिया होगा तो सेंसरी पाथवे पीछे से सेंसरी नर्व आती है कोई भी किसी भी जगह से मैसेज लेके पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में दाखिल होती है वेन इट एंटर्स इट सैनैप्सिस विद द इंटर न्यूरोन इंटर न्यूरोन दैन एंटीरियर ग्रे कॉलम में पहुँचती है मोटर न्यूरोन से सैनैप्स करती है और ये मोटर न्यूरोन फिर इफेक्टर्स के पास मैसेज लेके जाती है कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करो अब क्योंकि जो हमारा ये इंटीरियर ग्रे कॉलम है इट कंटेन्स द मोटर न्यूरॉन्स इसके पास मोटर न्यूरॉन्स हैं या फिर इंटीरियर न्यूरॉन जो है ये मोटर न्यूरॉन्स ये सारी मोटर न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी है कि मल्टीपोलर होती हैं मल्टीपोलर का मतलब ये है कि ये एक सेल बॉडी से बहुत सारे एग्जॉन्स निकलते हैं दीज आर uh, बहुत सारे डेंड्राइट्स निकलते हैं सॉरी दीज आर ऑलवेज मल्टीपोलर सो इनकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है अब इसमें किस टाइप के सेल्स होते हैं उसे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है नर्व सेल्स को सिर्फ इस बेसिस पे कि वो किस किस जगह पे जाके अपना इफेक्टर का मैसेज दे रहे हैं ठीक है थीके? ये बात कॉमन है इसमें अब ये आपने कंफ्यूजन नहीं करनी कि उसकी हमने शेड टाइप के हिसाब से किया हो या किसी और हिसाब से क्लासीफाई किया हो नो नॉट एट ऑल इस एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जितनी भी नर्व होंगी सारी की सारी मल्टीपोलर होंगी सारी की सारी इफेक्टर्स को ही मैसेज लेके जाएंगी कहीं और नहीं जाएंगी सिर्फ कौन से वाले इफेक्टर्स को लेके जा रही है पूरी बॉडी है ना बॉडी में लिम्स भी हैं ट्रंक भी है हेड एंड नेक भी है कहाँ पर मैसेज जाना है उस हिसाब से हमने तीन तरह की नर्व सेल्स यहाँ पर क्लासीफाई कर दी हैं अगर ये मेरा सारे इंटीरियर ग्रे कॉलम है इसमें से एक को हमने कह दिया कि मीडियल ग्रुप यानी जो बिल्कुल सेंटर के करीब होगा अब मैं इसको दूसरे कलर से आपको बताती हूँ वन सेकेंड या सी सपोज ये वाला जो एरिया है जो बिल्कुल सेंटर के करीब है इट इज़ द मीडियल ग्रुप ऑफ द नर्व सेल्स दरमियान में जो एरिया है दिस वन जैसे अब मैं कलर कर रहा हूँ दिस इज द सेंट्रल ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स और जो तीसरा एरिया जो मोस्ट लेटरली इट इज़ द लेटरल ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स 
अब कहाँ कहाँ पर ये इनोवेट करेंगे ये जो मीडियल ग्रुप है जो पहला पहला ग्रुप है ये इनोवेट करेगा ये सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है और ये हेड एंड नेक को उसके अलावा सारे ट्रंक को जिसमें इंटरकॉस्टल मसल्स एंड अपडोमिनल मसल्स आ जाते हैं उन सारों को ये इनोवेट करेगा जब भी इसमें से किसी भी जगह पर अफेक्टर के तौर पे मैसेज लेके जाना हो तो यहाँ से मैसेज जाएगा नर्व सेल्स यहाँ से निकलेंगे दरमियान वाला जो एरिया जिसे मैंने मिडल सेंट्रल एरिया कहा है इसको मीडियल कहा था इसको सेंट्रल कह रही हूँ सेंट्रल एरिया में से स्पेसिफिक जगहों के लिए नर्व्स निकलती हैं एक इससे नर्व निकलती है जो स्पेशली डायफ्राम को जाके इनोवेट करती है डायफ्राम को पता है कि हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स के नीचे होते हैं उसको हम कहते हैं इट इज़ द फ्रेनिक एरिया फ्रेनिक बिकॉज फ्रेनिक नर्व जो है वो भी डायफ्राम के पास जाती है दूसरी नर्व जो इधर से निकलती है वो जाती है स्टर्नोक्लाइडो मेस्ट्राइडो ट्रेपीजियस मसल को इनोवेट करती है जो आपको पढ़े हुए हैं नाम आपने अपर लिम में वो उसको हम कहते हैं कि इट इज़ द एक्सेसरी एरिया और तीसरी जैसे जाती है जो कि लंबो सेक्रल एरिया में हमारे यानी नीचे जो लोअर लिम के करीब करीब वाले एरिया में इनोवेशन देती है लेकिन वो अननोन है कहाँ एग्जैक्टली exactly जाती है उसे हमने लंबो सेक्रल एरिया वाला कहा है तो ये आगे आपका मिडिल ग्रुप ठीक है बहुत आसान है मीडियल ग्रुप में से पूरे ट्रंक और हेड एंड नेक के लिए सेंट्रल ग्रुप में से डायफ्राम स्टर्नोक्लाइडो मेस्ट्राइड एंट्रेपीजियस एंड लंबो सेक्रल रीजन और जो आखिरी लेटरल ग्रुप है ये तो इतना सादा ही है तो सिर्फ और सिर्फ सारे लिम्स को दे देता है सप्लाई अपर लोअर लिम को सप्लाई होगी इसकी तो इस तरह हमारा जो एंटीरियर वाला ग्रे कॉलम है दोनों साइड्स का उसको हमने क्लासीफाई कर दिया कि उसमें मोटर न्यूरॉन्स होंगी मल्टीपोलर होंगी और उसमें तीन तरह के नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन द किस जगह पर जाके वो मैसेज दे रहे हैं बहुत आसान सी बात है अगर आपको एक दफ़ा और इसको देख लें या फिर रिवाइन करके देख लें आई एम श्योर आपको याद भी हो जाएगा देन अब हम देखते हैं कि पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में किस तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं ये पीछे वाला पोस्टीरियर ग्रे कॉलम है जिसने सेंसरी एरिया रिसीव करना है अब इसमें भी हमने सेल्स को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ डिपेंडिंग के वो किस एरिया से आने वाली सब जो मैसेज उसे रिसीव कर रहे हैं क्योंकि अब मैसेज इन्हें रिसीव करना है किसी भी एरिया की रिसेप्शन को लेना है ठीक हो गया पहला जो ग्रुप में हम जिसे कहते हैं कंसिडर करते हैं दैट इज सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा अब मैं आपको इस पिक्चर में दिखाती हूँ यूल बी वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड इट दिस वन सी दिस ये जो पहला ग्रुप आपको नज़र आ रहा है ये वाला बिल्कुल एपेक्स ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के करीब होता है इट इज़ कॉल्ड सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा अब ये कहाँ से रिसीव करते हैं इट इज़ कंसर्न टोटली विद पेन टेम्परेचर एंड टच सो so, uh, ये तो आपका सारा का सारा जो भी बॉडी से कोई दर्द होना है कहीं पर टच हुआ है आपको या फिर कहीं पर टेम्परेचर uh, यानी आपने हीट महसूस की है उसकी जितनी भी रिसेप्टर्स जब वो वाले एक्टिवेट होंगे इन तीनों जगहों वाले तो वो मैसेज लेके आएंगे इस सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा ग्रुप की नर्व सेल्स के पास ठीक है क्योंकि मैसेज आना है और इधर स्पाइनल कॉर्ड में आना है सेंसरी मैसेज रिसेप्टर से आया हुआ है और वो इधर आके किसी ना किसी सेल ने रिसीव करना है तो जब भी आपको पेन होगी या फिर आपने हीट महसूस की है या फिर किसी चीज़ का टच आपको महसूस हुआ है तो वो इस ग्रुप के पास आएगा बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ